नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबर हाट दोस्तों राहुल गांधी ने अपने पूरे अमेरिका दौरे के दौरान अब तक का सबसे तीखा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर बोला है वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित तकरीबन एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हर तरह के सवालों का जवाब दिया और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर एक से एक तीखे हमले किए प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि माना जाता है प्रधानमंत्री मोदी बहुत पॉपुलर हैं तो राहुल गांधी ने कहा कि ये सब हवा हवाई है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों में बहुत रोष है आई मीन देर इज एर इज ए डेफिनेट कैप्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री देर इज ए डेफिनेट कैप्चर ऑफ द प्रेस इन द कंट्री i am not convinced that uh, you know i don't i don't believe everything i hear uh, i walked across india walked from kanyakumari to kashmir and uh, talked directly to millions of indian people millions of indian people and they didn't seem very happy to me hmm. and they were very clear that uh, there were serious issues with regards to unemployment there was massive price rise so there was a there was an angst uh, in the people now and you know look at the karnataka election and wait and watch the next uh, three or four state elections mm-hmm. that i think is a better indicator of what's going to happen isi tarah rahul gandhi se pucha gaya ki mana ye jata hai ki jab se narendra modi pradhan mantri ki kursi par baithe hain to bharat ki economy बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर आई है इस पर भी राहुल गांधी ने कहा यह भी एक मिथ है एक हवा हवाई जुमला है दरअसल हकीकत कुछ और ही है दरअसल हकीकत यह है कि गरीब और गरीब हुआ है और कुछ चंद अमीर और अमीर हुए हैं आई मीन वॉट वी सी ऑन द ग्राउंड इज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड ड्रोमैटिक इंक्रीज इन प्राइसेस and this is this is uh, one of the reasons we won the karnataka election was that there was a feeling uh, in india that there is a set of people who have a huge amount of wealth and then there's a large mass of indian people who are poor and struggling uh, huge income disparities and unemployment i think it's it's a 40 year high for unemployment so to say that the economy is doing well uh, i i don't quite agree with it uh, rahul gandhi se bahut sare mudon par sawal puche gaye aur rahul gandhi ko fir se wahi sawal jis sawal ko leke unki england yatra ke dauran vivad hua tha wo sawal unse fir pucha gaya to is par rahul gandhi ne kaha ki nahi bharat ka loktantra sambhalna aur use theek karna hamara apna antrik mamla hai lekin itna zarur kaha ki agar bharat mein लोकतंत्र गिरा तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा इट्स आर जॉब राइट इट्स आर बिजनेस एंड इट्स आवर वर्क टू फाइट द बैटल फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड इट्स समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड वी एक्सेप्ट एंड वी डू बट द थिंग टू रिमेंबर इज दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज अ ग्लोबल पब्लिक गुड because india is large enough that a collapse in democracy in india will affect will will have an impact on the world so that's for you to think about how much you value uh, indian democracy but for us uh, it's an internal matter and it's a fight that we are committed to and we are going to we are going to win rahul gandhi se ye bhi pucha gaya ki kya 2019 mein sanyukt vipaksh ho payega agar sanyukt vipaksh hua bhi तो क्या नरेंद्र मोदी को हरा पाएगी संयुक्त विपक्ष तो राहुल गांधी ने इस पर भी साफ साफ कहा कि संयुक्त विपक्ष भी होगा और मोदी की हार भी होगी कांग्रेस प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज दीज द डिसीजन मेकर आई थिंक द कांग्रेस पार्टी विल डू वेरी वेल इन द नेक्स्ट इलेक्शन आई थिंक इट विल सरप्राइज पीपल बिकॉज आई थिंक देर इज ए hidden undercurrent building um, and i think we'll surprise people 
And I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's uh, not as simple as people make out. Uh, if you just do the math, a united uh, opposition will defeat the BJP on its own mm -hmm. without any you know, electoral map. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार अपने संसद सदस्य जाने के मुद्दे पर राहुल गांधी पहली बार इस अमेरिका दौरे पर बोल रहे हैं यहां भी उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी जो संसदीय गई है उस पर आप क्या कहेंगे तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया जबकि असल में उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है the most important thing the most important thing is the thousands and thousands of other voices civil society uh, government bureaucracy uh, who are being frightened into submission that's much more important to me than my disqualification mm -hmm. my disqualification in in many ways is an advantage for me how so because it it uh, opens up completely new spaces for me hmm. uh, you know it it allows me to completely redefine myself and i think they've given me a gift frankly they don't think to realize it hmm. but they have darasal is press conference mein rahul gandhi se har mudde par kai tarah ke sawal puche gaye kuch aise sawal bhi puche gaye jo shayad ek pradhan mantri ya pradhan mantri pad ke ummeedwar hi iska jawab de sakta tha wo chahe rahul gandhi ne चाइना के मुद्दे पर बात की हो कि कहा कि देश के प्रधानमंत्री शायद गलत फहमी में है जबकि चाइना एक दिल्ली जितनी जगह हमारी घेर के बैठा है दबा के बैठा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका और भारत अगर एक साथ आ जाएं सिर्फ डिफेंस डील तक नहीं रहे बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी अगर एक साथ आए तो चाइना के बढ़ते दबाव को या चाइना के बढ़ते प्रभाव को दोनों देश मिलकर कम कर सकते हैं लेकिन बीजेपी के लिए खुशखबर यह है प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुशखबर यह है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध है उसको लेकर जो रशिया के को लेकर जो पॉलिसी इस वक्त भारत सरकार की है क्या वो उनसे एग्री करते हैं या उनकी सरकार होती तो क्या यही पॉलिसी रखती तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ मैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की रशियन पॉलिसी को लेकर सहमत हूँ और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो शायद यही पॉलिसी उनकी होती राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है ना कि 3.5 ट्रिलियन हो गई है हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे ये तो एक रेगुलर ग्रोथ है जबकि 10 साल उनकी सरकार रही यूपीए की सरकार रही उस दौरान यही ग्रोथ रेट थी और जबकि नौकरियां भी मिल रही थी और माहौल भी शांत था यू नो दी पॉइंट फाइव ट्रिलियन इंडिया हैज ए पर्टिकुलर ग्रोथ रेट सो दैट जस्ट अचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ग्रोथ रेट द क्वेश्चन इज how is the wealth of india distributed uh, is india creating jobs are indian people feeling that they can express themselves are they happy um, is there general tranquility in the country uh, congress party has a record uh, for doing this i mean it's not i mean we've done it for many many years uh, i think a good model is to let the people of india get to work let them let them do what they are best at doing and mm -hmm. not to sort of you know pressurize them and threaten them and and do that but there's there's a historical record for this you know i mean after all uh, india did extremely well uh, in the early 2000s mm -hmm. what do you see is the main drivers of there's a cost oh, you see there's also something that people don't realize is that there's a massive economic cost to this disharmony mm -hmm. right um to this non conversation uh, that filters out right um so saying that indian economy is doing well that's that doesn't take in the full picture what are the other costs that you're creating mm -hmm. those are not being factored in right we ran we had better economic growth than the bjp created more jobs than the bjp and had complete harmony in the country राहुल गांधी यहीं तक नहीं रुके उनसे जब मुस्लिम्स को लेकर माइनॉरिटीज को लेकर या कट्टर हिंदुवाद राष्ट्र को बनाने को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कंसर्न जरूर जताया कि हाँ हिंदुस्तान में 
ये कंसर्न जरूर है कि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है इस तरह की चीजें जो है वो डेवलप की जा रही है लेकिन हर देश लड़ने में सक्षम होता है भारत तो बहुत सक्षम है इन सब चीजों से लड़ने के लिए क्योंकि भारत ने पहले भी ऐसी चीजें फेस की हैं ऐसी चीजें झेली हैं और भारत इससे उभरा है तो इस बार भी उभर जाएगा दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी थी तो मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता कुछ चंद चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाकी अगले वीडियो में या दोबारा कभी बात करेंगे मुद्दा या लबो लबाव ये था कि दरअसल इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जिस तरह से पोलिटिकली और जिसको आप कह सकते हैं ना कि कैलकुलेटली सरकार को घेरा उसको देखकर या उसको सुनकर वहां जितने भी पत्रकार थे वो भी इंप्रेस हुए बगैर नहीं रहे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा नमस्कार